Hindi sa lahat ng oras ay ligtas tayo. May mga pagkakataon na tayo ay nasusugatan, naaaksidente at nasasaktan. May mga sikat na celebrities din ang nakaranas ng muntik na silang bawian ng buhay. Narito ang ilan sa kanila. The Philippine Showbiz List presents mga celebrities na muntik ng mamatay. Bago natin simulan ang listahan, masasagot mo kaya ang trivia question na ito? Sinong aktres ang kinagat ng box jellyfish noon sa set ng serye na Jezebel sa ABS-CBN? Malalaman mo ang sagot mamaya. Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines Showbiz Buzz. Please subscribe to our YouTube channel and do not forget to follow and like us on Facebook. Noong Marso ng 2020, sa Katipunan Avenue, Quezon City, habang papunta si Kim Chu sa taping na kanyang serye na Love Thy Woman, ay pinagbabaril ang kanyang sinasakyan ng madaming beses ng nakamotorosiklo na lalaki. Ayon sa Quezon City Police District, may walong bala ang nakita sa crime scene. Takot na takot si Kim nang ishare niya ang kanyang karanasan sa Instagram. Anya, I was so scared. I don't know what to feel right now. Ang beauty queen na si Bianca Manalo ay naaksidente noong Holy Week ng 2018 nang tumaob ang bangka na sinasakyan nila. Anya, pagtaob namin sa water, ang unang pumasok sa isip ko, Lord, mamamatay na ako. Wag naman po. Pinagsisihan ni Bianca na hindi siya nakasuot ng life vest. Dagdag pa niya, nasa harap lang namin yung life vest. Walang nakaisip sa amin magsuot. Kasama niya noon ang kanyang boyfriend na si Antique Mayor Jonathan Tan na lumangoy ng apat na kilometro para makahingi ng saklolo. Kasama din nila ang aktres na si Era Madrigal. Noong 2016 ay muntik nang mamatay si Rufa Gutierrez ayon sa kwento ng kanyang ina na si Annabel Rama. Bigla na lamang daw hindi huminga si Rufa at walang malay sa loob ng halos limang minuto. Pangatlong beses na raw itong nangyari at umaasa si Annabel na hindi na ito mangyari ulit. Humahagulhol si Annabel habang kinikwento ang nangyari sa kanyang panganay at unika iha. Pina-check up daw nila ito sa abroad pero wala daw silang findings. Masakit man sa damdamin, inakala raw talaga niyang nawala na siya ng anak noong mga panahong yon dahil limang minutong hindi huminga si Rufa. Habang nagsa-skydiving noon, ay may sinamahan na students for skydiving si Ian Veneracion. Kwento niya, we got on the plane, we did one jump. On this day, merong off na cloud. Dalawa lang kami, nakikita ko kung saan siya. Dalawa lang kami, tapos sabi ko, pasukan ko kaya, pasukan ko kaya, wag na lang. Something told me wag kong pasukin. Tapos ito yung cloud, nandito ako, tapos kumidlat. Nahimatay daw ng ilang segundo si Ian at pagkatapos noon ay may narinig siya ng malakas na tunog. Maswerte pa din si Ian dahil naaalala niya na kailangan niyang bumaba sa lupa. Nang mga anak noong 2007, si Patricia Javier ay muntik na silang mamatay ng kanyang baby. Nasa San Diego, California noon sila Patricia. Nakita niya daw ang anak niya na nangingitim na at parang hindi na humihinga. Patuloy ni Patricia, maya-maya sinabihan ako ng nurse at midwife na pilitin kong ilabas ang placenta. E ayaw lumabas. The next thing I knew, dinudugo na ako. Nakita ko yung kamang hinihigaan ko na punong-puno na ng dugo. Malaki ang pasasalamat ni Patricia na nakasurvive siya at ang kanyang baby. Habang nasa ASAP concert ang singer na si Gary Valenciano noong 2005, ay inatake siya ng hypoglycemia. Isang diabetic si Gary. Nangyari ito matapos niyang mag-take ng insulin ng dalawang beses na hindi siya kumakain. Tumawag agad ng 911 ang asawa ni Gary at na-revive naman kaagad siya. Noong 2011 ay muntik nang mamatay si Kim Atienza o Kuya Kim nang ma-stroke siya. Anya, two years ago na-stroke ako nun eh and the stroke affected the left frontal lobe of my brain I almost died. The cause of the stroke was congenital. 
meaning I was born with a hole in my heart. And that hole in the heart is asymptomatic. It can just happen to anyone. 25% of us have that hole called patent foramen ovale. Nangyari daw ang stroke bandang alas 8 ng umaga habang naghahanda si Kuya Kim para sa It's Showtime. Bigla daw siyang nawala ng memorya at hindi makapagsalita. Noong una, akala niya ay nalason siya kaya kaagad siyang tumakbo palabas at dinala siya na kanyang driver sa Makati Medical Center. Habang nasa Washington naman, ang singer na si Mark Bautista ay pinagbabaril ang Uber na sinasakyan niya mismo kung saan siya banda nakaupo. Nangyari ang insidente sa Rainier Avenue at madaming mga news sites sa Amerika ang nagbalita ng insidente. Ayon sa post ni Mark, God, thank you for protecting us. This is the most terrifying moment I've ever experienced in my whole life. Nagdadrive noon sa Quirino Highway ang aktor na si Alex Medina pa uwi ng kanilang bahay nang mabangga niya ang isang concrete barrier matapos niya sinubukan mag-overtake sa isang kotse. Sa kanyang Facebook post ay sinulat ni Alex na, Nice one Quirino Highway, walang ilaw sa kung saan ako bumunggo sa barrier at wala din reflector ang mga barriers. Effective sa umaga, sablay sa gabi, lalo na pag umulan. Wasaka Quirino Highway. Hindi naman nasaktan si Alex, pero ayon sa kanya, binago siya ng pangyayaring yon. Patuloy niya, dami ko na-realize today na might have changed something in me. Oh yeah, and ingat kayo sa Quirino Highway, literal na highway to hell. Habang nagsushoot noon si Rocco Nasino para sa pelikula na Pedro Kalungsod, ay nalunod siya habang ginagawa ang eksena ng pagkamatay ng karakter na kanyang ginagampanan. Ayon kay Rocco, isang mabigat na bato ang nakatali sa kanya para mas kapanipaniwala ang eksena. Pero nahirapan daw siya na tanggalin ang bato at isang 10 feet na alon daw ang humampas sa kanya pababa. Noong 2011, ang veteran actress na si Pilar Pilapil ay naging biktima ng carnapping kung saan pinagsasaksak siya. Imbis na manglaban siya sa mga taong dumukot sa kanya, ay nagkunwari si Pilar na patay na siya at iniwan na lang siya ng mga ito. Humingi siya ng tulong at dinala siya sa ospital. Muntik nang mamatay si Richard Gutierrez matapos itong maaksidente noong 2009. Nagda-drive sila Richard noon papuntang Tagaytay kasama kanyang assistant na si Norman Pardo nang mabangga nila ang isang poste. Nahulog ang kanilang kotse sa bangin at nabangga ang isang puno ng nyog. Walang sugat si Richard pero ang kanyang assistant ay namatay. Noong 2019, habang papunta ng airport, ay naaksidente si Angelica Panganiban sa Japan. Kwento niya ay nagpaikot-ikot sa freeway ang sinasakyan niyang taxi at nagaroon siya ng minor injuries. Ayon sa tweet ni Angelica, umabot although umikot sa freeway yung taxi ko sa Japan. Masakit lang bato ko at may bukol. Pero ang importante, ligtas kami ni Kuya Driver. Nagtaka lang ako pinagbayad pa niya ako kahit muntik na kaming mamatay. Habang nasa taping noon ng Jezebel, ay kinagat ng box jellyfish si Ann Curtis. Ang kagat ng jellyfish ay napakasakit at nakakamatay. Buti na lang nasugod kaagad si Ann sa ospital. Ayon kay Ann, I am very thankful that I got stung by only half a tentacle. So even if I experience all the symptoms, vomiting in a span of one minute, extreme pain and delirium, the venom was not enough to put me into cardiac arrest and turn into a fatal sting. Sa set ng Jezebel din ay nagkaroon ng near-death experience ang leading man ni Anne na si Gerald Anderson. Muntik na siyang malunod matapos niyang mawala ng malay habang nasa ilalim siya ng tubig. Ani Gerald, paangat na ako. Biglang nag-blackout ako. Nasa ilalim ako ng tubig na himatay ako. Less than a minute naman pero yung mga kasama ko, hindi nila alam yung nangyayari. Hindi ko rin alam kasi nung nasa ilalim ako ng tubig, biglang nag-last breath ako. Ang dami kong tubig na nainom. Tila nagkaroon daw ng hypothermia ang aktres na si Alessandra De Rossi habang sinushoot nila ang pelikula na Through Night and Day sa Iceland. 
Ang direktor ng Through Night and Day na si Veronica Velasco ay nagkwento tungkol sa kanilang natuklasang hindi totoo na hot spring ang mga hot spring sa Iceland dahil sa karanasan ng mga artista niya. Idinagdag niya Alessandra sa kwento ng lady director na tira nagkaroon siya ng hypothermia dahil sa pamamanhid ng katawan niya. Nanikip daw ang dibdib niya na parang tumigil ang puso niya. Ang aktres naman na si Janelyn Mercado ay nakuryente noon habang naka-check-in sa isang hotel sa Abra. Nakuryente daw si Janelyn habang naliligo sa CR na kanyang kwarto. Naimbitahan ang aktres na nasabing bayan ng alkalde para sa isang okasyon at sa hotel kung saan sila naka-check-in ay kamuntikang ikamatay na ito ni Janelyn. Dahil ang lamig daw ng tubig, humingi si Jen ng water heater kasi walang heater sa shower. So binigyan siya ng portable water heater at isang timba. Pinuno ang timba ng water at inilagay niya doon ang water heater. Basang-basa si Jen that time at nung inilagay niya ang kanyang kamay sa timba para malaman siyempre kung mainit na ang tubig, dun daw siya na kuryente at nag-amoy sunog daw siya from head to foot. Nakaramdam din ang hilo si Jen at nagaroon ng nausea. Pero kinaya pa rin daw nitong umuwi at hindi na nagpa-check up. Sino pang mga artista ang alam mong muntik nang mamatay noon? Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!